nos eh, utilizamos, en qué momento soy educadora, en qué momento estoy eh, ejerciendo esa labor de investigación o en qué momento, no me olvido si soy educadora o investigadora, en qué momento también tengo esas oportunidades de volverme a sentir músico, creador, intérprete, ¿sí? En, ya hace varios años en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en, en la Ciudad de México, me decía el coordinador del posgrado que como músicos pasábamos por un proceso degenerativo, que pasábamos de músicos a ser docentes, de docentes pasábamos a ser investigadores y de investigadores pasábamos a ser administrativos. ¿No? Y fue muy llamativo esa, esa analogía y porque estaba en el proceso de, de, de la investigación. Y sí, luego ya cuando llegué a administrativo, digo, Ay, ¿en qué momento perdemos la conexión eh, y perdemos esas experiencias de vida que nos llevaron por esa trayectoria? Pero no tenemos por qué estar divorciados o, o alejados de, esa, de ese interés que nos llevó en un inicio hacia las artes, hacia la música, ¿sí? Entonces creo que eh, tenemos que, que, en lugar de ir por ese proceso degenerativo, <ríe> sentir que estamos, que no vamos para abajo, que vamos, <ríe> que vamos avanzando eh, en nuestro crecimiento eh, eh, como profesionistas y como, como eh, proveedores de conocimiento adicional en las diferentes etapas, no aislados. Ya me dedico nada más a la educación, ya no, no me interesa la, la interpretación, la creación musical, etc. Hay que mantener vigentes esas, esas etapas, eh, que no sean etapas, que sean simultáneas, vaya ese trabajo y esos sombreros, como a veces eh, tiendo a decirle, eh, de, de mantener siempre esa actividad en las diferentes en los diferentes ámbitos era lo que quería agregar gracias gracias patricia no sé si, si algún otro de los panelistas o algún asistente quiere tomar estas estas ideas me parece esto valioso no muchas veces inclusive nuestros estudiantes nos perciben como que Salimos del escenario para entrar al aula y ya no volvimos a, al escenario. Este, salimos del aula para entrar a algún laboratorio de investigación y, y nos desconectamos de las, de las experiencias del aula. Y muchas veces creo que también en, la, en tu conferencia, Patricia, de, de la Academia Nacional de Educación, mencionabas esto, ¿no? De cómo muchas veces los educadores perciben que los investigadores... Este, ya no, ya no tienen conciencia de, de las necesidades del, del espacio áulico o de la, la urgencia que, que se presenta a veces para abordar las problemáticas. ¿no? Permiso, maestro, o un comentario. Adelante, Gabriel es uno de nuestros estudiantes ya a punto de convertirse en graduado. Eh. Mucho gusto de, de estar acá compartiendo este encuentro. Eh, muchas gracias por, por su presencia, es muy importante, la verdad que viene siendo una semana muy enriquecedora, compañeros están muy contentos. Eh, yendo a, a esto de la, la práctica de, de la docencia, eh, o partiendo, perdón, ¿no? la experiencia docente como un elemento desde donde se puede iniciar una labor de investigación, eh, y recalcaron, creo que los tres, ¿no? la importancia de encontrar el, la metodología adecuada. Eh, no, no voy a hablar de recetas, sino simplemente decir eh, cómo, cómo es necesario esto, ¿no? Eh, afortunadamente, por ejemplo, en esta aula tenemos algunas materias donde nos van dando pistas, y hay una materia específica que es didáctica del instrumento que está enfocada más en esta revisión de textos muy recientes, por ahí tenemos que estar traduciendo a, al apuro, pero eh, ¿cómo, cómo va abriendo el panorama, ¿no? Eh, y, y esto de eh, lo que acaban de mencionar, la, la, cómo, cómo a veces también desde quien aún no, no se acercó al campo, 
eh, o, o al, al proceso, de, más, más que al campo, digamos, ¿no? porque el campo es otra cosa, eh, todavía no, no ve demasiado escindido, ¿no? práctica, el que hacer docente, o sea, la práctica musical, quiero decir, la práctica docente, y luego ponerse a documentar, pero hay que tener método, eh, y, y vemos en nuestros docentes, ¿no? yo siempre les comento a, 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 a mis compañeros, Muchos de nuestros docentes, nuestro propio director eh, y varios de los que están aquí presentes, hacen investigación, han hecho investigación para poder estar donde están en nuestro profesorado eh, y, y siguen haciendo práctica también, pero lo, lo difícil que es poder visibilizar, ¿no? De repente hay puntos muy especializados para, en donde han hecho sus, sus, sus investigaciones o donde han presentado sus ponencias. Eh, y que tal vez queda tan lejos y, y tan, tan corto de tiempo para, para poder abarcarlo en el aula, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, también esa, esa dificultad que me imagino que debe ser común, tal como lo vienen mencionando. Eh, eh, muchas gracias por los comentarios y las felicitaciones para los tres, para todo, en verdad. Eh, yo solo quisiera, eh, bueno, eh, reforzar un poco la idea de que lo que fue presentado, en mi caso, como sistematización, no habla de que cada una de esas prácticas sean compartimentos estancos, en primer lugar, ¿no?, eh, no refiere a que yo entro a una sala que se llama práctica musical, llego solo práctica y después me voy de ahí y entro a otra sala que es docencia y a otra sala que es investigación. Evidentemente que quienes tienen o tenemos la posibilidad de compartir dos o tres de esas funciones, somos los mismos sujetos con el mismo traje eh, y todo esto está ocurriendo dentro. Eh, simplemente lo que yo planteé con todo gusto. Eh, lo que yo quise plantear ahí fue una diferenciación práctica, como un intento de objetivar para poner luz sobre aquello que muchas veces es usado, tal como lo mencionaba Ramiro, creo, ¿no? Es usado eh, sin poner atención en aquello con que finaliza el proceso, ¿no? Cada proceso finaliza con una suerte de, perdonen la palabra, pero... Sino, finaliza con una suerte de producto distinto, ¿no? Porque opera con un fin distinto, pero en los sujetos, en las personas, en nosotros, en nosotras, cada vez que hacemos clase, precisamente que aparezcan estos procesos de reflexión, yo creo que implica que también esos procesos de reflexión están hermanados con lo que va eh, formando parte de nuestro quehacer. Entonces, yo solamente quisiera eh, aclarar ese punto, ¿no? La, la lámina en la cual yo presenté esa, esa sistematización no buscaba, como señalaba antes, crear eh, distinciones o espacios eh, o abismos entre ellas, sino más bien puntualizar en aquellos aspectos que, estando relacionados como práctica, en aquellos aspectos que son distintivos de cada una de esas prácticas. Eso, muchas gracias. Gracias, Carlos. Ana Lucía me pide la palabra en el chat y por supuesto que además estamos todos esperando escuchar la Ana Lucía. Imagino que la mayoría la debe conocer, la doctora Ana Lucía Frega es una referente en la educación musical, eh, bueno, en, internacional, pero para nosotros en el, en el país y en la región, en Latinoamérica, eh, realmente es un gusto. Ella fue el año pasado, quien estuvo a su, a su cargo a la apertura de nuestro primer encuentro sobre prácticas pedagógicas en educación musical, y hoy nos acompaña este, aquí y nos, nos brinda su apoyo y, se, y seguramente tiene mucho más para compartir con nosotros. Ana Lucía. Eh, gracias. Eh, me, me encantó ver la programación de, de esto, y esta tarde cómo no iba a estar, tenía que estar toda la tarde. Eh, quiero ponderar, eh, que, se, que se haya empezado una actividad el año pasado y que se siga. 
institucionalmente. Eso es lo primero que quiero ponderar. Es muy importante. Es muy importante además que estén alumnos, que estén colegas, que estén profesores, y no solamente de la institución Esnaola, sino también eh, de, una, de otras instituciones eh, del país. Y además quiero ponderar mucho la inteligencia de la pregunta y la inteligencia de los tres panelistas para contestarla. Eh, los tres trabajos han sido de una enorme solidez, se complementan, y cuando empezó la sesión, realmente les agradezco los, los comentarios con respecto a mi persona, yo estaba totalmente resuelta a, a no hablar, porque me tengo mucho miedo, todo el mundo sabe que yo soy charlatana. Entonces yo trato de de autocriticarme, pero era tan interesante, fue, viene siendo tan interesante el desenvolvimiento de este encuentro. Se están tocando temas eh, fundamentales con un nivel de solvencia tan grande que me permití ponerle un chat a, a, a Ramiro y decirle yo sobre esto algún comentario tendría que hacer si te parece adecuado. ¿Qué es lo que me parece adecuado aportar en este momento para ustedes? Ramón investigó. Y que yo sepa, era no solamente compositor, sino era instrumentista y ponía espectáculos musicales. Eh, Bach investigó. Porque si no hubieran investigado qué es elaborar hipótesis a partir de inquietudes y de formular preguntas o serie de preguntas, no hubieran encontrado las respuestas que encontraron que fueron teóricas, muy sólidas, y que se convirtieron en las praxis creativas que dieron lugar a obras maestras. Cuando se instaura en el siglo XIX, definitivamente, después de las viejas historias de enseñanza y aprendizaje de la música, el modelo conservatorio, que como bien dice un exalumno y querido, querido investigador argentino, Orlando Musumesi, conservatorio de Morón, que había que cambiarle el nombre y que dejaran de ser conservatorios para ser reformatorios, pero él lo dice jugando, ¿no? Es decir, reformatorio por aquello de cambiar y de flexibilidad. Pero la noción de conservatorio, que ustedes saben que no tiene que ver con conservar, sino con cómo se denominaba el lugar en el cual se ponía la gente en una época, este, constituyó un modelo eh, de eh, enseñanza-aprendizaje y eh, compartir y transferir conocimientos acumulados que estuvo muy caracterizado por el virtuosismo decimonónico. Es decir, el modelo conservatorio no se creó en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Ese modelo conservatorio, conservatorio de París, ¿eh? el gran conservatorio, eh, más los conservatorios italianos y los franceses, por supuesto, no olvidemos la interacción que había entre las penínsulas en esa época. Pero, ¿a qué voy? Aquí el tema es que ahora tenemos el modelo universitario. O sea, tenemos otro modelo que responde a otras necesidades y que plantea otro perfil de progreso del aprendizaje. Es decir, cuando en el Conservatorio de París se concursaba para ir al Premio Roma que se ganaba o no se ganaba, y se iba o no se iba, y se estaba o no se estaba, y se componía o no se componía una obra maestra, este, era un perfil el que había, con 
todas las deficiencias y éxitos que tuvieron. Bueno, muy bien. Pero ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a partir de las excelentes, del excelente planteo de hoy. Las tres ponencias excelentemente complementadas la una a la otra y los comentarios de Ramiro, yo quiero llegar a dos respuestas que nos pueden resultar útiles. Primero, la necesidad de adecuarse al régimen universitario para poder hacer carrera cuando uno es docente de la universidad. Mire, esto es el chiste de que usted quiere tocar el violonchelo. Bueno, mire, el violonchelo es así, tiene un arco, tiene una forma, usted lo coloca de tal manera y usted puede explorar, hacer técnicas extendidas, todo lo que usted quiera. Es más, usted puede explorar la vuelta al violonchelo y golpea la, todo lo que usted quiera. Pero el violonchelo es el violonchelo. Sonidos soplados no le van a, sa a salir. Usted puede soplar entre las, las cuerdas, tapeta, todo lo que se le ocurra como técnica extendida, pero el violonchelo es el violonchelo. La universidad es la universidad. La universidad tiene características, tiene historia, tiene modus operandi, que no son los del conservatorio. Porque no son. Usted no le gusta tener que entrar dentro de lo que es la estructura universitaria. Bueno, no vaya a trabajar en la universidad entonces. Pero si usted va a trabajar en la universidad, usted va a entrar en un tipo de régimen. Ahora, ustedes están en una situación muy interesante en la Escuela Juan Pedro de Nagola, que nació, no nos olvidemos, como la escuela, eh, una escuela secundaria. ¿eh? Era una escuela secundaria, Juan Pedro de Nagola, daba título de maestro nacional de música, Carlos y Patricia no tienen por qué saberlo, este, Susana, Ramiro, yo y la gente que está asistiendo a la Enaola sí lo saben. Nació como una escuela secundaria dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se creó una, 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 una estructura, una estructura que fue la evolucionando y en ese momento tenemos un instituto superior terciario para la formación. Ahora, el instituto terciario superior para la formación tiene algo del modelo conservatorio, pero tiene algo del modelo universitario. ¿Por qué? Porque estamos en el año 2020. Y porque la categorización de títulos superiores terciarios tiene demandas que son las propias de este tiempo. Que, un poco como decía Gabriel, tienen que ver con el hecho de que los profes, los profesores de estas instituciones terciarias, que dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y porque ustedes saben tan bien como yo, en nuestro país, ni en la universidad ni en las instituciones eh, terciarias, hay concursos regulares hace mucho tiempo, tenemos una distribución de la carga de trabajo de los profesores diversificada. Hay profesores que están en la universidad, hay profesores que están en los conservatorios, y ustedes saben, también como yo, que en nuestra sociedad tener concursos para dedicación exclusiva estaban en el Estatuto del Docente, en ley de 1958, quiero recordar, pero no se implementan regularmente. Fíjense con qué prudencia elijo las palabras. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pasa que los 2020 no podemos vivir de espaldas al mundo. Entonces en el mundo se está planteando renovación, empoderamiento, estimulación de la creatividad se está planteando diversificación de los procesos de formación, se están revisando ciertas tensiones que se habían producido por esclerosamiento de eh, nada más que música solamente clásico romántica, nada más que música super archi requete contemporánea y nada más, pero además hay que ganarse la vida 
y hay que trabajar dentro de las distintas situaciones donde se pueda trabajar. Y estoy encaminándome hacia la coda de mi participación. Quédense tranquilos. Entonces, ¿qué sucede? Hay tabúes, hay eh, mitos, hay gente que cree que los que trabajábamos dando clases en las escuelas primarias y teniendo que hacer los actos de apertura del curso, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 17 de agosto, todo esto tiene sentido en la Argentina. ¿eh? Este, no hacíamos música. No, no, están completamente confundidos. Hacemos música. Hacemos la dimensión de música que se puede hacer en ese aquí y ahora, si estoy con chicos de séptimo grado de escuela primaria, yo puedo hacer, ahora, yo tengo que educar, porque la música no está para preguntarle al chico, ¿qué tenés ganas de cantar? Sino para que los chicos de la escuela primaria amplíen sus horizontes y vayan adquiriendo, usando una metáfora, más vocabulario musical, más percepciones musicales. No pueden los chicos entrar con Lola Palusa al secundario y salir con Lola Palusa. Porque entonces, ¿para qué tenemos profesores de música en el secundario? Y esto plantea temas de multiculturalismo, esto plantea temas de aprestamiento auditivo para escuchar diversidades tímbricas, esto plantea temas culturales para que la gente, los chicos, eh, neutralicen el, el, ciertas polarizaciones ideológicas, popular, no clásico, me aburro. Eso es lo mismo que un chico dijera, ay no, mire, este teorema de álgebra que usted me quiere enseñar en tercer año de secundario es un poco largo, es un poco con tanto corchete, paréntesis, este, y todas esas cosas, pero ¿para qué me sirve? ¿Reconocen la expresión? ¿Para qué me sirve? Y acá aparece el tema, y cierro, de lo importante que es que esos compartimentos estancos que Gabriel mencionó, eh, no es este... A ver, yo estoy dando una clase de piano uno y hago música. Hago la música que puedo hacer en una época de Beyer 140. Yo no sé qué usan ahora en primer año de piano. Nosotros lo llamamos Beyer 140. Ta. Pero lo hacíamos musicalmente. Es decir, ese repertorio... Acá la investigación es muy importante lo que puede aportar, sobre todo en esa diversidad de vida de trabajo que tiene la gente que se prepara para tener un título para ganarse la vida. Y no es que algo sea mejor o peor, o es más músico si suena, o es menos músico si no suena. Son construcciones de aprendizaje concurrentes. El problema de que un mexicano que ha escuchado eh, músicas de eh, mariachis, cuando viene al final de la escuela primaria, voy a tener que pensar en algún momento el violín de dónde vino y la trompeta de dónde apareció, y además que otra cosa puede tocar una trompeta o un violín, además de tocar música mariachi, la investigación y el estudiar, que es lo que la, investi la investigación en educación y en aprendizaje desde el punto de vista perceptivo ha ido explorando, vale la pena. ¿Por qué? Porque si no, y alguien habló hoy de no re redescubrir la rueda que es uno de los factores importantísimos de la historia de la humanidad, haber descubierto la rueda. Entonces, todo lo que acá se habló ha sido de una importancia, y es tan importante que en el 2020 estemos diciendo esto, 
Porque yo recuerdo cuando este, estuve esos años en el Departamento de Artes Musicales del, de, de, de la UNA, me pidieron, me invitaron a dictar un curso para los profesores sobre introducción a la metodología de la investigación. Y me dijeron, decano me dijo, no, pero vos sabéis, los profesores se anotan, pero hubo 28 profesores. Pero además de haber 28 profesores, estuvimos dos meses estudiando con clases fin de semana. Es decir, interesa, es importante. Ahora, claro, si usted este, los pone a, con algún libro a hacer teorías que no tienen nada que ver con la problemática de la cotidianeidad, del hacer música en diversidad de situaciones, yo les digo, han, han disfrutado de un panel de primerísima calidad, desde la pregunta hasta las tres respuestas, que se complementaron, no milagrosamente, se complementaron porque son tres estudiosos del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lucía, y la verdad es que, que muy aprovechado este, este tiempo de, de escucharte eh, y muy, mucho más enriquece nuestra conversación. Eh, justamente yo creo que en el en 2020, más allá del, del rótulo que tenga la institución educativa en la que estemos desarrollando nuestras prácticas, eh, e incluso más allá de, de la especialidad que estemos trabajando, no es algo que nos afecte solo a los músicos y, o a los docentes. Creo que en este momento cualquier profesional de cualquier disciplina este, tiene como el, como el compromiso ético de tomar contacto con la investigación. Esto no quiere decir que todos tenemos que ser investigadores. Bueno, los que somos investigadores... Este, bueno, como los que somos músicos, lo habremos elegido porque esto nos, nos apasiona, esto nos interesa, nos estimula este, y queremos dedicar nuestra actividad o par, parte importante de nuestro tiempo, de nuestras energías a esto. Pero aún no haciendo investigación, es necesario mínimamente tener conocimiento de lo que se ha investigado, de lo que se conoce. Ningún profesional, cuando me pareció, no, no lo habíamos hablado así, aunque me imaginaba que iba a venir por ese lado, que Patricia iniciara hablando de, de eh, eh, explorando este concepto de qué es ser profesional o qué es ser profesionista en el uso mexicano, eh, que es justamente... Eh, poder, en, entre, cuando decía, poder ser creador, poder ser innovador, yo no puedo innovar las prácticas profesionales que haga si estoy cada vez reinventando la rueda. Otro de los ejemplos este, que varias veces le he escuchado a Ana Lucía y que me parece que en, en lo básico del ejemplo es lo clarísimo de la situación, es que no podemos seguir, o seguimos, pero en, en otros niveles, probando si esta hojita nos cura o si esta otra hojita nos mata. ¿sí? Bueno, hay un desarrollo de la, de, de la este, fa, eh, farmacéutica que pueda, y de la medicina que pueda llevarnos a este, otras instancias, y que no estemos todas las veces probando la misma hojita a ver cuál era la que nos mataba o cuál era la que nos curaba. Entonces, eh, cuando podemos reflexionar, que es lo que venimos proponiendo en esta semana, en estos encuentros, podemos reflexionar sobre nuestras prácticas, me parece como esencial esto de poder sistematizar ¿no? estas reflexiones y poder, este, desde, desde esta sistematización, explorar y ampliar el conocimiento. Bueno, estamos investigando y no es nada eh, esotérico ni es este proceso de... que es, es cierto, esta, esta imagen que planteaba Patricia que muchas veces se tiene como el proceso de degradación de que arrancamos como artistas y terminamos como administradores. Y en realidad podemos crecer, este, esta idea también hasta me, le, me la imaginaba yo, como el crecimiento, la expansión del crecimiento, de que nuestra práctica artística se puede y se va a enriquecer en la medida que exploremos. Bueno, esto que, esto que decía Ana Lucía, si yo me pongo a explorar técnicas extendidas con el violonchelo, pero nunca 
sistematizo qué es lo que hice o cómo lo hice, no lo voy a poder volcar en una obra. Y tal vez la creación de la obra en sí misma no sea, porque tiene, como decía Carlos, finalidades estéticas, este, no tiene como este rasgo de ser investigación. Pero la sistematización que puedo hacer de todo eso que exploré, de cómo se lograba, de cuáles son los fundamentos acústicos eh, y de cómo eso lo, lo puedo organizar e incluso transmitir si tiene una finalidad científica y es, una, es un conocimiento científico del que se va a valer el próximo compositor que quiera este, escribir una obra con técnicas extendidas para el violonchelo, ¿no? Me parece que es, que es este, muy valioso. Y, y la otra cosa que yo quisiera, para no extendernos, habíamos dicho, bueno, venimos en estas jornadas eh, marcando este horario de 14, 16, 30, sabiendo que a nuestros complejo manejo de, de, de la puntualidad este, cultural que esperemos revertir, eh, también eh, se le suma que, por suerte no hemos tenido, pero podrían surgir complicaciones tecnológicas en, esta, en este tipo de, de interacción y, y por eso queríamos tener un poco más de tiempo, pero sobre las 4, 4 y algo nos, nos gustaría, si es posible, ir, ir llegando a una conclusión, porque además nos llevamos muchísimo para seguir pensando, ¿no? Eh, pero la cuestión esta de las colaboraciones, de las interacciones entre distintas instituciones, entre expertos y noveles, y que no hace falta, también este, lo señalaba esto eh, Patricia, que no hace falta que cuando yo estoy haciendo un estudio de posgrado, empiece a decir, y esto de la investigación que me, me exigen ahora, o como decía Ana Lucía, cuando decidí porque quiero, porque tuve la oportunidad, porque la razón que fuera este, actuar en el marco de una institución universitaria, llega ahí recién en ese momento a decir, ¿y esto de la investigación, cómo se, de qué se trata, cómo lo articulo con, con lo que vengo haciendo? ¿no? Eh, y entonces, bueno, hay, hay muchos y seguramente ya tenemos una propuesta y ya la tomamos varios, ya la tenemos muy registrada, esta de... Eh, Susana, hagamos un seminario y ya lo tenemos anotado, ya está en agenda, así que trabajaremos a partir de eso. Eh, Perdón, para... maestro, voy a solo agradecer la, la respuesta de ambos eh, y, la, y tu, tu colaboración también, eh, porque lo que me quedó muy pregnante de todo lo que dijo la maestra eh, Frega es esto de cómo vamos aportando la propia valoración, ¿no? Entonces, lo que yo preguntaba era, esta práctica de, perdón, esta valoración de la propia práctica, este registro de la propia experiencia, eh, ¿cómo hacen a la valoración del rol también, ¿no? Que luego van a, a, a acrecentar el, el trabajo con el currículum. Eh, mucho más para, para seguir pensando, ciertamente. Um. Entonces, bueno, gracias, Gabriel. Sí, realmente es, es eh, para poder hacer esta valoración, para poder est hacer esta sistematización, para poder eh, ampliar nuestros conocimientos. Creo que es, es interesante ver... Este, hoy estamos aquí colaborando desde distintas instituciones. Eh, Patricia, Susana, Carlos vienen a participar desde toda una trayectoria personal, profesional, pero también en este momento en un lugar en el que están en, en, en instituciones y las conexiones que ellos tienen con instituciones y nos interesa tanto continuar este, colaborando, interactuando con, con ustedes como poder llevar adelante algún proyecto con, con las instituciones. Ya también aquí por el, por el WhatsApp esta posibilidad de comunicaciones este, simultáneas o, o, o casi, o paralelas, este, nos ha llevado a pensar con eh, las colegas presentes de instituciones de misiones, el poder interactuar y poder este, agregar a, a esta red. Ya que menciono la palabra red, también, este, si bien yo estoy en, en colaboración con la red latinoamericana de educación musical, hay algunos de los presentes que están todavía más este, involucrados y me gustaría que también compartan esa información y, y comenten acerca de esta red porque nos permite establecer este tipo de, de colaboraciones. ¿no?
no sé si, si Ana Lucía, Ana Lucía que es la, la creadora, la impulsora de esta red. No, 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 el impulsor de la idea lo tiene... Y Carlos. Que y Carlos, ah, Carlos eh, porque hizo todo un trabajo en dos regionales, y bueno, Carlos ahora está en el grupo de apoyo de la red, este, así que Carlos, usted... Muchas gracias, recojo el guante inesperadamente. Patricia, quiere ver? Bueno, eh, Patricia, sí, yo después puedo hablar, no hay problema. Sí, nada más eh, quería ir por ahí un mensaje de Martín, eh, que pedía la palabra, no sé si sea del, del tema, para antes de pasar de, a hablar perfecto. de la red. Martín, ah, lo sí. perfecto. Bien. Martín, sí. Perdón, sí. no lo vi el mensaje. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, mi nombre es Martín, yo estoy haciendo las últimas materias de profesorado, soy maestro nacional de música, egresado del Magisterio Esnaola, como eh, mencionaba eh, Ana Lucía, el histórico Esnaola, y bueno, eh, ejercí ¿no? la docencia en los diferentes niveles. Ante todo quería agradecer la generosidad y el valiosísimo aporte de, de todas las disertaciones, creo que este ámbito es muy importante, eh, y, y decir que eh, de, de todas las Grandes cosas que dijeron, rescato algo muy importante, creo que lo me había mencionado Susana, de que la investigación nos lleve a una cuestión de praxis, ¿no? de poder relaborar nuestras prácticas docentes, que en muchos casos, en todos los ámbitos académicos, es muy común que, que se reproduzcan ¿no? ideas o, o metodologías que, que no siempre son acordes a los tiempos actuales, inclusive y en todos los niveles y áreas, ¿no? desde el nivel inicial hasta superior. Y esta importancia también de tener herramientas para poder sistematizar la propia experiencia. Eh, a lo largo de, de mi trayectoria me he cruzado con muchos docentes que, que han terminado inclusive dando cursos, trabajando con sus metodologías de enseñanza, y, y que lleve también a, a, a... Todo esto lleva como a una necesidad realmente de, de reinventar la práctica para que el aprendizaje termine siendo realmente significativo para los chicos, o para el nivel que sea, ¿no? Este, así que bueno, agradecer eso, que creo que es un ámbito en el que es muy importante seguir profundizando Y, y también bueno, además de los, las propuestas de seminario Nosotros también tenemos en la institución una, una carrera que estamos esperando que se pueda implementar Que es el nivel superior, donde nosotros tenemos metodología de investigación Lo cual bueno, es algo pendiente a nivel burocrático, gubernamental, que se pueda poder aplicar Así que ojalá que todo esto también lleve a poder seguir avanzando en eso que es algo que venimos pidiendo con Ramiro y con eh, los grupos de, del Centro de Estudiantes. Así que bueno, desde ya gracias y ojalá que estas jornadas se sigan rep eh, repitiendo. Simplemente eso. Gracias Martín. Eh, sí, estamos queriendo expandir nuestra oferta hace tiempo y es parte de, lo, de los proyectos que ha habido pero a veces este, nos complicamos o, o nos complican las, los recorridos con cambios de políticas, bueno, la cuestión de las políticas educativas también nos atraviesa muchísimo eh, y a veces eh, este, nos, nos pone en situaciones complejas. Con respecto al, específicamente a lo que planteaba recién Martín, es cierto, recién en nuestro, en nuestro proyectado este, nuestra proyectada carrera, nuestro proyectado programa de profesorado superior en, en instrumento, canto o en educación musical, está previsto que se incorpore la metodología de la investigación dentro de la formación de los docentes. Eh, lo cual, bueno, es, un poco tiene que ver con los usos habituales, pero me parece que es bastante tarde, o por lo menos bastante tarde para que recién en el último año... Este, y que no es necesario, digamos, que recién en el último año tomen contacto con la, con la investigación. Ya estaban hablando, eh, lo comentaba Gabriel antes, de cátedras, tal vez no tantas todavía, pero las hay, en las que se está promoviendo este contacto con los informes de investigación, y con los conocimientos produ este, producidos más recientemente, eh, y con, con este enfoque ¿no? de, de poder apropiarse, poder conocer lo que se está investigando. Eh, así que me, me parece que también a partir de este trabajo colaborativo, de este trabajo 
interinstitucional, internacional, a partir de las redes, que ahora te paso la palabra, a Carlos, para que nos comentes acerca de, de la red latinoamericana. Eh, creo que, que es la posibilidad de crear espacios y es lo que hemos aprendido también en estos meses, este, que no es tan difícil, no hace falta trasladarse miles de kilómetros para poder hacer cosas juntos, juntas. Eh, creo que tenemos esta, esta posibilidad de, de incluir también a alguien que nos, nos puede, como, como Ana Lucía, sugerir algo a partir de recientemente... Este, se han hecho homenajes eh, celebrando 60 y ¿cuántos, Ana Lucía, de carrera de profesional? 65 años de profesión. 65 años de profesión y además sin parar, y los que hemos trabajado y colaborado y los que estamos trabajando con ella, sabemos que no se detiene y que siempre nos está impulsando a seguir haciendo cosas y a, a no quedarnos quietos, ¿eh? Así que eh, eh, poder colab colaborar con Ana Lucía y poder integrar tal vez al, al estudiante, pero no simplemente porque el, el papelito, el formulario de la universidad nos pide que pongamos el nombre de algún estudiante. Y entonces lo anotamos y el estudiante aparece en un par de reuniones y no, no se entera mucho de qué es lo que está sucediendo. Sino que realmente ese estudiante, desde su experiencia y su conocimiento que está construyendo en ese momento puede enterarse de qué se trata la, la investigación y que ese contacto con la investigación sea una, un aspecto más de su práctica, de su proceso formativo y de su práctica profesional. Eh, Carlos, te paso la palabra para que nos cuentes sobre la red y si alguien más quiere hacer algún comentario, por supuesto, sí. bienvenido. Gracias, sí, de hecho Mariana pidió la palabra, así que voy a tratar Mariana. de sí, voy a ser sintético con lo, con lo que me quiero referir y con lo que también me interpelan. Eh, solo quisiera reaccionar brevemente, muy brevemente a lo que planteaba eh, Martín antes, a un elemento que me parece fundamental, que Patricia lo explicó muy claramente, que Susana también lo reforzó y que de alguna manera yo también lo puse en términos de, de la reflexión y la actualización profesional. Eh, me parece muy buena esta consideración que él hace. Eh, cómo, cómo es capaz de conceptualizarla y de comprenderla para su propia práctica. Eh, simplemente yo quisiera hacer un ejemplo, tal vez un poco burdo, ¿eh? pero, pero creo que, por otro lado, explícito. Eh, la labor que realizan los médicos, las enfermeras, las personas que están ligadas al campo de la salud en este instante es vital para todos nosotros, desde la prevención hasta el tratamiento. Eh, y en ese sentido yo no puedo imaginar eh, en una disciplina que tiene mucho de humano, ¿no? mucho de, de humano, de generosidad, de sentimiento, también no puedo imaginarme un profesional que, o una profesional que se quede solo con los conocimientos que trae porta desde su formación universitaria, requiere la actualización constante. Y la labor de un profesor también. Y aquí me tomo lo que decía antes eh, Héctor, Héctor, eh, la, el nombre, ¿no? Eh, 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 no, Gabriel. Gabriel, perdón, perdón, perdón. Lo que decía Gabriel también en términos de, de cómo esto tiene que alimentar una práctica ¿no? nuestra y cómo esa práctica, ese alimento también le atribuye valor a lo que nosotros hacemos. No somos simplemente reproductores de conocimiento, no somos simplemente personas que como profesores queremos eh, eh, trasladar un conocimiento a las cabezas de otras personas. Nosotros queremos ayudar a seguir desarrollando, ¿no? Y atribuir valor a eso es muy importante. Y en ese sentido también la investigación ayuda. Y el otro punto de reacción, antes de hablar de la red, perdón, el que sea tan latero como este en Chile, eh, es sobre los 65 años de la maestra, ¿no? Porque, claro, 65 años de trabajo que también han inspirado un montón de personas, pero eh, yo quisiera decir que no es simple trabajo, es también trabajo riguroso, ¿no? Y que es lo que a nosotros también nos impulsa. Eh, un trabajo riguroso que muchas veces eh, implica para nosotros, eh, to todos y todas que tenemos, eh, tenido la, la tremenda oportunidad de estar cerca de ella, muchas veces no hace eh, 
también nuevamente esta palabrita, reflexionar sobre quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos, algo que va más allá de ese producto que puede ser un artículo de investigación o algo. Ese rigor es muy importante y además es un rigor que siempre va acompañado con apoyo y apoyo que además va acompañado con generosidad. Yo nunca he visto, nunca he sentido conmigo ni con otras personas una actitud egoísta de su parte. Y algo que yo voy a valorar y valoro siempre. Ella lo sabe, yo se lo he dicho también personalmente. En fin, eh, ahora sí voy a hablar de la red. La red latinoamericana, muchas gracias por la mención, eh, pero así mismo, tal como tal vez yo tuve la posibilidad de ser un impulsor, junto con Ana Lucía en el Congreso de la Conferencia Regional de Natal, en 2017, eh, es una instancia que actualmente se está construyendo precisamente por el trabajo de un grupo grande de colegas y nuevamente impulsado por Ana Lucía, así muy fuertemente, muy fuertemente y con un tesón que es eh, admirable y a la vez inspirador. Esta red lo que busca es crear un espacio de encuentro, de enlace entre investigadores, pero que también, por supuesto, eh, atañe el campo de la educación musical en su conjunto. No es solamente crear un grupo de élite, ¿no? eh, donde vamos a conversar solamente, no, la idea es que también esa investigación pueda finalmente eh, crear un espacio de soporte y que también impulse diversas iniciativas desde un acercamiento a las prácticas, desde, primero, lo más básico, saber quiénes somos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, cómo podemos reforzar aquello que estamos haciendo y reforzarlo solidariamente, ¿no? Eh, y en segundo lugar, a través de ese conocimiento mutuo y compartir mutuo, impulsar también, por supuesto, en el futuro otra iniciativa. Entonces yo creo que esto es una instancia de gran valor para Latinoamérica, ¿no? Y que latino iberoamérica incluso, o sea, no, no, por supuesto que no está fuera. Yo diría que para el mundo eh, perdón, eh, hispano y luso parlante, ¿no? Y al mismo tiempo un desafío de integración. Ahí la maestra Ana Lucía compartió el correo eh, relem.educ.com. Es un desafío porque tenemos que trabajar todavía y ahí está, yo creo, tal vez la principal virtud. No es un espacio que está listo donde cada uno va a ocupar un rol, es un espacio donde tenemos que con, eh, enfrentarnos, confrontarnos, interpelarnos y encontrarnos para construir. Eso. Y para cerrar también mi, 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 mi participación activa hablando, yo quisiera agradecer nuevamente, Ramiro, felicitar esta instancia, agradecer la paciencia, la comprensión, la disposición y también la generosidad con los comentarios que han ido eh, emanándose en este o sea, Yo creo que con eso uno ya se va con el corazón llenito a, a la casa. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a vos, eh, Carlos. Eh, Mariana, ¿querés, ¿querías compartir al, algo con nosotros? Este... Perdón, perdón. Este... Voy, eh, porque ya pasó ayer con la conectividad por ahí en, en tu zona, es medio complicada. Si apagamos las cámaras, se la escucha perfecto. ¿Ahora está mejor? ¿Me escuchan? Se, se oye muy bien, sí. Sí, ahora muy bien. Todo bien, todo bueno, bien. Que, bueno, que es un placer tenerlos en, en, la, en nuestra casa, este, literalmente, que a través de nuestra escuela hayan venido a este encuentro, sumamente enriquecedor, y cuando escuchaba, ya habíamos leído los currículums de ustedes en la, en la invitación a este encuentro, y cuando lo escuchaba en las palabras de Ramiro, yo pensaba cuánto tiempo, cuánta, cuánta trayectoria, cuánto tiempo invertido en esta actividad tan reflexiva como es la, la investigación, y que es una actividad de creación intelectual, entonces, esa paz que han transmitido ustedes, envidiable, envidiable porque eh, es donde ustedes han puesto el corazón, donde ustedes quieren trabajar y, y lo pueden hacer, ¿no? Tomando un poquito las palabras de la doctora Frega, 
que acá un profesor tiene que hacer tantas, tantas actividades y está el mismo profesor en muchas instituciones, yo pensaba que era de ahora, pero cuando leí la, la biografía de Alto Palma, maestro del Conservatorio Nacional, me di cuenta que también todo lo que había hecho tenía múltiples actividades. O sea, no solo enseñaba en el conservatorio, era inspector de escuela, este, perteneció a Sadaí, eh, directorio del Teatro Colón. Entonces uno ve que esto ha sido aparentemente una constante y con el paso de los tiempos lo que se acrecentó el tema de que los conciertos no son, no son rentados. Entonces el profesor tiene que sumar horas para vivir y hacer la investigación simplemente por el deseo y la voluntad de hacerlo, sacrificando bastante tiempo de descanso, los tiempos libres y, y demás. Pero es valiosísimo que ustedes estén acá y que nos muestren, porque yo siempre admiro, y así yo no viva para verlo, voy a seguir eh, denunciando esta situación en la que ser artista, ser docente, ser investigador en Argentina es algo muy, muy difícil pero tengo la esperanza de que un día vamos a tener muchas horas de trabajo personal reconocida, y, y respecto a lo que decía Carlos, que uno no se saca la camisa y uno es la misma persona, un poco también contestándole a Martín, es así, uno es quien es por la vida, y cada cosa que incorpora está tan contento que descubrió algo, un dato nuevo, investigando, haciendo quizás en el tiempo libre, y uno lo lleva al aula, y eso se nota, y hasta una persona que, que, que da conciertos y va a enseñar a una escuela, es el artista en el aula, y si enseña en, en, el, en el nivel terciario también, si enseña en una universidad, o sea, no dejamos de ser lo que somos por las funciones que estamos cumpliendo. Así que bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias porque no, nos, han, nos han alegrado, nos han, nos han enriquecido enormemente con sus testimonios. Gracias, Mariana. Eh, sí, realmente en, creo que, que en varios ámbitos eh, el dedicarse a la, al arte, el dedicarse a la docencia, a la investigación, es complicado y requiere de muchos esfuerzos y requiere de, tal vez, al menos en este momento de mi vida, yo prefiera verlo como inversión de, de mucho mucho tiempo, mucho esfuerzo, que no tiene ese reconocimiento inmediato que merece, eh, o el apoyo que merece, pero bueno, creo que también hay, hay posibilidades, no, a ver, en la medida de lo posible, de acceder un poquito más, algún espacio más, tal vez las circunstancias no siempre nos permitan ocupar el este, cargo de investigador principal, con un, un financiamiento increíble, pero este, sí podemos, en, este, en esta línea de reflexionar y de mejorar nuestras prácticas, podemos ir haciendo cosas. Eh, más allá de la, de la reflexión más abstracta, quiero compartir también dos informaciones en este sentido. Eh, yo estoy colaborando también con, con la RELEM, como con la, esta red latinoamericana de educación musical, este, como decían antes, no hay como cargos fijos ni jerárquicos, sino que realmente es una red y es una construcción colaborativa y todos intervenimos. Yo en este momento estoy participando de un proyecto puntual, pero que nos, nos parece muy importante este, de, de generar, que es eh, una publicación, una publicación que serán los cuadernos de la RLEM, en la que se pueden compartir eh, eh, resúmenes breves de investigación, investigación terminada, investigación en curso de relatos de experiencia, que es una posibilidad de formalizar. También en nuestra institución hubiera querido llegar al día de hoy con información más concreta, pero todavía no la, no la pudimos completar, pero estamos trabajando, queremos, estamos eh, pensando en una revista en línea, para la publicación ya de artículos completos, pero también otra vez de relatos de experiencia y no solo de investigación. Sabemos que parte de, y, y que brinde espacios también a la, a la publicación de producciones de estudiantes. 
es importante lo que yo decía antes, no esperar a que uno, y lo que dijeron antes, yo lo retomé de lo que habían dicho nuestros panelistas, no, no esperar a que uno ya esté con muchos años de, de ejercicio profesional para empezar a plantearse y ahora cómo sistematizo esto, cómo lo escribo, cómo lo comunico. ¿sí? La idea de poder compartir un relato de experiencia formalmente presentado ya es un gran aprendizaje y es un camino en estas, en estas reflexiones, eh, en, este, en el ejercicio de este pensamiento crítico que nos puede llevar al mejoramiento de nuestras prácticas. Nos dediquemos, insisto, nos dediquemos a la investigación porque nos, nos despertó esa pasión de, de, y tenemos esa posibilidad, o sea que vamos a, 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 la, nuestra pasión está puesta en hacer música en el escenario y o en el aula y o investigando, lo que, lo que fuera el ámbito, sea uno, sean varios, y que podamos transitarlos con fluidez, este, necesitamos poder eh, sistematizar, poder compartir también, ¿no? transmitir. Eso es, me parece muy, muy importante. Eh, Carlos, sí, hay tiempo para una intervención más. Muchas y gracias. Susana. Ah, muy cortito, muchas gracias. Yo sé que ya me despedí, pero bueno, esto siempre pasa. Eh, no, simplemente yo quería como reforzar eh, lo que tú señalas, Ramiro, ¿no? Cuando comentas las palabras muy, 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 muy buenas de, de Mariana, ¿no? Respecto a, a la labor de investigación y, y al costo personal que eso tiene, al igual que la labor de docencia, al igual que la labor de músico, ¿no? Eh, pero yo quisiera eh, plantear también un espacio positivo, ¿no? Que es precisamente que tal vez estar en conocimiento de lo que hacen otros, tal vez tomar las oportunidades de poder aproximarse a la investigación, ya sea leyendo investigación, ya sea conversando con investigadores, ya sea comenzando a escribir las propias experiencias para luego ir dando cada vez, o cada vez ir refinando la escritura hacia una escritura científica, eh, constituye también espacios, y espacios, que, espacios para acercarse a la investigación que no son eh, lejanos, y que por lo demás, voy a hablar por mí, pero tal vez hablo por mis colegas, constituyen parte de la experiencia nuestra, de cómo nos, nos aproximamos la, a la investigación. Eh, ninguno, creo yo, o bueno, por lo menos yo no nací en una cuna de oro, ni tuve todo, ni tengo todo para hacer lo que hago, pero comenzamos también primero por esa inquietud, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, voy, voy a decir algo aventurado, pero creo que va bien encaminado, el estar al tanto también de las actividades de esta red, ¿no? que es una red que con mucho riga, eh, rigor, pero también con, el, con la mirada eh, puesta en Latinoamérica, desde, con, entre, para, por Latinoamérica, significa también que eh, se abre un espacio que acerca la investigación, ¿no? por lo tanto estar cercano a, a lo que vaya haciendo, y a lo mismo que tú señalas muy bien, muy bien, que es la posibilidad de que haya un espacio donde se puedan presentar relatos de experiencia pedagógica, a mí me parece eh, fantástico, me parece muy bueno, y creo que es una oportunidad que nosotros debiésemos tomar, que debiésemos difundir también, de tal manera de ir fortaleciendo este trabajo y al mismo tiempo ya que se ocupa una palabra que a mí me gusta mucho, nutriéndonos también, ¿no?, con todo esto. Eh, bueno, eso era mi comentario, gracias. Gracias, Carlos. Susana. Sí, gracias, Ramiro. Eh, un comentario también muy breve. Lo primero que quiero decir es que qué lindo que es escucharlos a todos, a Patricia, a Carlos, a Ramiro, a Ana Lucía, a los estudiantes, a Mariana, eh, y también me resulta muy nutricio todo, todo esto que estoy escuchando, además de, de que me encanta. Eh, y digo que qué importante es también lo que muchos han dicho, porque nuestras experiencias 
justamente en Iberoamérica, en Argentina, que uno da clases simultáneamente en cuatro instituciones distintas. Yo hace muchos años que no vivo en Argentina, pero lo viví dando clases en cuatro o cinco lugares que no tienen nada que ver uno con el otro. Por eso también nos nutren como músicos, como profesores, eh, nos dan un abanico de experiencias que también lo tenemos que saber valorar, eh, porque eh, a la fuerza tenemos que aprender a buscar respuestas a los contextos distintos. Todos sabemos que en la educación el contexto es esencial y el vínculo con el, el alumno es fundamental. Entonces todo eso también nos nutre y nos da como un background, como un, eh, un fondo de, de, de experiencia que nos cambia también eh, eh, a todos. Y luego que qué importante es... En, en, en la red de latinoamericana de educación musical, que se ofrezca este, estos cuadernos, que los docentes de música de cualquier nivel, de cualquier institución eh, que enseñan música, puedan justamente volcar su experiencia, compartirla, darla a conocer, porque como también antes decía, todo profesor de música que lleva un recorrido, un tiempo de experiencia, tiene algo interesante para decirle al otro simplemente por su vivencia, o sea, ha vivido muchas cosas, ha superado muchas dificultades. Y sobre todo en el caso de los profesores de música, si algo tenemos los músicos en común, es que somos estudiosos, porque es nuestra disciplina, y para, para sacarle partido a esa disciplina hay que estudiar mucho. Entonces, bueno, también aprovechemos estas fortalezas que tenemos y, y esta oportunidad que... Eh, que Ramiro ahora sustancia en este encuentro, que la red de educación musical también sustancia para los eh, docentes de música en, en Latinoamérica. Y, y qué importante es eso, seguir planteándose siempre preguntas para, para responder. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Susana, gracias. y gracias a todos por, por participar en este encuentro, recuerdo, no solo una publicación, estamos hablando de dos, de la de la, de, de la este, nuestra escuela es Naola, todavía no tenemos mayores datos, pero venimos trabajando con algún equipo bastante avanzado que espero que este, lo podamos concretar con todo el tiempo que lleva esto de preparación, lo podamos concretar en algún momento del próximo año. Eh, quiero, ahora eh, le paso la palabra a Patricia, pero antes quiero este, para presentarla a Mariana, que eh, los, los de la casa la conocemos, pero bueno, es eh, profesora de piano del, de los docentes fundadores del, del nivel terciario desde el año 2009 en que se creó esta institución y recientemente, eh, hace, y, y Susana ha sido una de las, de las evaluadoras de esa comisión, este, integra... Eh, eh, ocupa el cargo de jefa coordinadora de nuestro plantel docente, así que es, es muy interesante. Patricia, por favor. Gracias, solo para aprovechar este comentario final y para agradecerte, Ramiro, agradecer el honor de compartir este, este espacio con, con mi muy queridos Carlos y, y Susana, también con nuestra muy querida Ana Lucía, por supuesto, siempre es un placer escucharla y felicitarlos por, por esta, estos esfuerzos que han hecho para eh, la red, eh, estos espacios que se están gestionando, que se están creando también para eh, las oportunidades de difusión, de divulgación de lo que estamos haciendo tanto en la práctica como en la investigación y que coincidía yo plenamente, reitero, respecto a, a esta esta descripción que hacía Carlos fenomenalmente con esta, con esta tabla eh, y era nada más en este sentido eh, eh, también reflexionar sobre estas, estas actividades que también descritas como las planteó eh, Carlos y cómo tenemos que eh, estas, estas diferentes responsabilidades y, y hacemos nuestro mayor esfuerzo por, por cumplir en cada una de estas, de estas cajitas, ¿no? en la medida de lo, lo posible con todos eh, los retos que ello implica. Y perdón, aquí tengo a mis hijos jugando al Wii, así que mejor me despido con, con esto. Muchísimas gracias y, y felicidades por este, este exitoso encuentro, Ramiro. Y de nuevo, gracias por, por el honor y placer de, de estar con todos ustedes. Muchas gracias, Patricia. Bueno, esto, estas realidades de estos meses de trabajo remoto, lo hemos, las hemos comentado mucho en estos días, que además 
toda la, la casa tiene su vida, así también decía este, Mariana, literalmente, qué bueno es recibirlos en nuestras casas, estamos todos en esa situación. Eh, así que muchísimas gracias desde ya para, para el, el panel y, y a, a los tres, Patricia, Susana, Carlos, además del de, de placer de contarlos como colegas y como, como amigos, eh, el, el, el interés, aquí Patricia comparte también su, su correo, Susana también, así que podemos, Carlos, los tres podemos este, colaborar y, y tenemos ya algunas ideas, hemos, cuando estábamos preparando este panel ya se nos cruzaron algunas otras ideas que puedan involucrarlos a todos, más, más los mensajes que me han ido entrando en estas horas este, por el WhatsApp, hay ideas de que podamos hacer cosas este, colaborativas que realmente pueden ser muy, muy valiosas y muy interesantes, por lo menos yo me voy con mucho estímulo de, de este encuentro. Gracias Ana Lucía por acompañarnos y acompañarnos toda, toda la tarde, este, y porque bueno, por algo también nos encontramos todos ahora este, reconociéndote tanto, y, y porque por, también nuestras, nuestras carreras se han visto muy enriquecidas por tu estímulo y por todo lo que hemos podido compartir con vos. Eh, gracias a las, a las colegas de, de Misiones que se han este, conectado y nos han acompañado, a los estudiantes, a, los, los, a, a las y los estudiantes, a las docentes que están presentes hoy, como decía antes, es un horario que para el funcionamiento de nuestra institución es a contraturno y con una realidad, como bien han descrito, de que este, todos trabajan en varias instituciones, inclusive muchos de, de nuestros estudiantes cursan a la noche porque durante el día están trabajando y a veces también en varias instituciones, más todo lo que implica sostener la familia en este contexto. Eh, pero entonces valoro muchísimo el esfuerzo de todas y todos para poder estar este, hoy acompañándonos y, y reflexionando y compartiendo. Y les cuento, bueno, nuestro, nuestro segundo EPEM se cierra mañana también en este mismo horario de 14, ahí 14, 14, 10, a 16, 30 o tal vez un poquito antes. Eh, y vamos a, a poder compartir muchas de las producciones musicales que a pesar de todas las dificultades, de la incertidumbre, de los desafíos, este, con muchos que se han vuelto, a, además de, de ir avanzando en su proceso de formación musical, se han vuelto expertos en distintas ediciones de, de medios y de videos, este, y han podido hacer estos, estos videos que vamos a compartir, de las distintas cátedras, de los distintos niveles, pero eh, mucho se ha podido hacer en estos meses, a pesar del, de la incertidumbre, del miedo, de la dificultad, de, de todo lo que yo decía antes, que no es solo la emergencia sanitaria, sino todas las otras emergencias que se le han asociado, este, y sin embargo podemos decir que hemos crecido, que hemos creado, que somos más resilientes, y podemos compartir y disfrutar los logros. Es otra cosa que yo vengo diciendo en estos últimos días con mucha insistencia, pero que además de, de lo profesional he aprendido humanamente de Ana Lucía, que es a disfrutar de lo que uno logra, ¿sí? Lo que uno, y, y qué es eso lo que también permite seguir construyendo. Poder tener como el momento de celebrar lo que, lo que se ha hecho, además de obviamente reflexionar y aprender y, y aprender también de lo que no se ha podido hacer. Pero lo que uno logra es, es parte de lo que uno ha crecido y eso este, creo que merece ser puesto en valor. Y de eso se tratará nuestro encuentro de mañana. Para todos quienes puedan este, sumarse también, usamos el mismo link que tuvimos hoy y, y los esperamos. Y si no, no, no nos pueden acompañar mañana, por la razón que fuera, muchísimas gracias, muy valioso que hayan estado hoy acá, y espero que, nos, aparte de otros proyectos que seguramente saldrán, nos podamos encontrar el año que viene en la tercera edición de estos encuentros sobre prácticas pedagógicas en educación musical. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Abrazos. Abrazos.